kaa tayari kusisimkwa na wanawake live kipindi cha TV namba moja kwa kujenga jamii safari hii wanawake live inakwenda mtaa kwa mtaa wilaya kwa wilaya mkoa kwa mkoa Tanzania nzima wanawake live itatufundisha na kutukumbusha thamani ya taasisi ya kwanza duniani ambayo ni familia yako wanawake live itaonyesha chanzo cha furaha na mfarakano katika familia hivi umewahi kujiuliza thamani ya familia yako ni nini fuatilia msimu mzima wanawake live na Joy Skiria ni siku maalum sana kwa familia yani kila Jumapili saa moja usiku na marudio Jumatatu saa saba mchana na Ijumaa saa tisa la siri East Africa TV pekee wanawake live thamani ya familia wanawake live imeletwa kwenu na QSL Magodoro Bodoma na Tigo smile yo with Tigo pesa wanawake Mtazamaji wa wanawake live, karibu sana. Mimi ni Joyce Kiria. Tuko Tarime ambako tunaangazia maswala ya ukatili wa kijinsia. Tarime iko katika mkoa wa Mara, mkoa ambao unasifika katika maswala ya ukatili wa kijinsia lakini ndoa za utotoni, ukeketaji na kadhalika. Leo tuko katika kituo cha Masanga ambako ni kituo ambacho kinakuwa na wasichana wengi watoto wa kike ambao wanakuwa wamekimbia kukeketwa na hapa ni naye mmoja wao ambaye na yeye amejikuta yuko katika kituo hiki ambapo anakimbia swala zima la ukeketaji mtazamaji hatutaweza kuonyesha sura yake kutokana na usalama wake lakini tutazungumza naye kwa kina ili aweze kutueleza ni namna gani kisa hicho ambacho kimemkuta yeye amewezaje kukwepa jambo hilo na ni changamoto zipi ambazo bado anaendelea kukumbana nazo karibu tuweze kumsikia karibu sana tueleze jinsi ambavyo uh, swala la ukeketaji lilianza ni lini walianza kukuambia unatakiwa kukeketwa na we ulifanyaje mpaka ukaweza kufika katika kituo hiki karibu watu naanza kuniambia mwe, mwezi wa 9:32 ukaanza kuniambia wewe mtoto baba kaza kuniambia hivi gati ndio baba kanita gati ndio nikwambie nikaenda nikakaa mama akapika akatuleta chakula tukara kaanza kuniambia mimi mtoto wangu nikwambie ninakupenda lakini jambo moja au taki ukiketo nikasema baba mimi nitakiketo nikamdanganya baba mimi kweli nitakiketo nikamwambia baba kweli mimi nitakiketo lakini baadaye tu kidogo kukutana na madhara mengine hata maaskari wakija hapa wataka kukamata lakini usije kusema mimi ndio nikamwambia nataka kiketo nikaona nikaona nasema hivi ah moyoni niko na moyoni niko na pende hivi sitakiketo lakini yeye namdanganya hivi nitakiketo nikaambia lakini baba mimi nitakiketo lakini nikaambia hivi nikaja nikamwambia sister nikamwita nikaja nikakuta sister of steel nikamwambia sister mimi kweli namuuliza baba baba kaniuliza hivi gati utakeketwa nikamwambia baba kweli mimi nitakiketwa lakini sister akasema hivi nikwaambia wewe kuna mdanganya hivi utakeketwa lakini uje kufikia mwisho wake uje kutolewa kuja TFGM baba akasema hivi hata kama gati utakeketwa nitakufungia ndani mpaka mwisho wake tawali kifika tutafata ngaliba takuja kukeketea hapa nikasema tamkata ngani mtu kiketea hapa ya kwanza kunishonea nguo kasema kunishonea nguo mimi nitakiketwa mikana mdangani mtakiketwa kunishonea nguo kasema nikaambia hivi baba ngoja tu niende kwa nani niende kumsalimia nikamsalimia rafiki yangu hapo nirudi nikaja nikaambia sister sasa sasa hivi wewe nakulazimisha ukeketwa lakini surudi utoroka hata kuja kutuoni utakupokea vizuri sasa kasema mimi kweli ninaweza tunapokea sana vizuri tunaolea vizuri hata kama ni maji tu wanaoga hapa tunawapatia sabuni tunawasaidia akaniambia nitakusaidia hata kama ni sabuni ya kufuria utakuwa furia hata kama ni hata kama ni ngoza za nani naona nitakununulia akasema nikaenda nikamwambia hivi kweli mimi sina ngoza za nani akaninunulia akaninunulia na sabuni ya kuogea ndio nik, ndio nikaenda nyumbani nikaja nikampatia stela nikampatia nikaenda kwa nikampatia stela nguo stela kaleta nguo nikaja mimi nikaja hivi nakuja shuleni ndio nikapitiza nikaja hapa mko kweli sipendi keketo 
na kujaka TFGM tunakuja kujifunza madhara mazuri sana. Tunajifunza ile haki za watoto wa kike, vile wana kike to wanapata madhara mabaya. Mtoto wa kike atakiwa cheketo lakini baba anataka ni cheketo na anataka cheketo nitampatia mali. Nikasema mimi kweli baba kanunulia ngo ilipokuja TFGM akasema hizi ngo nitakutunzia mwenyewe siku kuja ukeketo utakuja kuziva nikasema si unipatie nguru nipatie unishona hivi na wana van takeketo akasema kwanza tujui kama utakiketo kama utakiketo nikaambia ukweli mimi takiketo namba ngo ni vya akasema siku ngaribu akija kuja kukiketa ndio utakuja kuvaa nguo ngo zako nikaambia baba na maana mimi start kuvaa nguo nishona nguo za kufanya nini akani kwa mbeza kwa nwa kuvaa nguo nikaambia hivi nataka kuvaa nguo watu watu na hivi nishashonea nguo akasema lazima utakuja ukeketo kama utakuja ukeketo utakuja kumpatia mdogo wako atakuwa anavaa lakini wewe usipokeketo lakini tutakuja kukutumia hata kama hata kama ni wazee wa mila watakufuata huko ndani utakuja ukeketo nikaambia kama ninaamuni Mungu awezi kunitumia wazee wa mila waje kunifuata baba akasema hivi hata kama nikakaako tutamfuata hata kama ni wapi tutamleta atakuja atakuja na nani ofana wenzake watakuja watakuchukua kwa mli hutaona hivi ni wenyewe utakuta unakaa hapo wako hapo mbele yako unasimama watakuja ukakamata tutaenda ukiketo nikamwambia mimi kwa hiyo wasipeni ukiketo utanilazimisha baba akasema niweza kukulazimisha kwa nini wasi mtoto wangu nilikozaa mimi nikwambia hata kama ni nizaa mimi sio hivyo baba baba akasema hivi haya basi nikwambia mimi natoka ukeketo wa kwanza lakini mtoto wenyewe wa pili waende se sema kasema kwani mimi baba mimi je ni umbo mimi mimi je si kuumbo maana mimi hata huni nizaa lakini wao wanikataa kasema mimi sikukatai lakini mimi sikukatai mimi nataka ukeketo mtoto wa kwanza lazima cheke hapa kwa yetu najua mtoto wa kwanza sipokeketo ndio ana keketo ndio wanajua hivi hata kwa ukeketo wao wa pili lakini wa kwanza keketo tu hata wa mwisho usipokeketo hakuna shida lakini wa kwanza lazima cheketo nikamwambia mimi wa kwanza basi poke mimi sio sikeketo alafu kasema usipokeketo mimi nitafukuza kwenye uko kwenye uko nikasema baba hata kufukuza uko wema hata kuna wasichana wengine hapo ndio TFGM hata kama ni wa kwanza wanakaa baba wa ufukuzi kwenye uko wakasema wao ni uko mwingine hapo uko wetu wanafukuza watoto wasi wasio keketo nimwambia hivi mimi siwezi mimi siwezi kutaka kufukuza watoto wangu nataka nikae na wewe akasema ndaka nikae na wewe lakini lakini baadaye nikasema mimi sitaki nikae na wewe baba mimi sitaki tuongee na wewe baba akasema unataka niongee na wewe wewe msagana mtaki tuongee na wewe wewe ni nani akanipiga kofi nikaamka chini kaniambia amkutoke hapa nikaamka ningetoka hapa ndio maana akaanza kunifukuza hivi nikeketo nikaambia sio sikeketo hata kama unataka kufanya nini lakini mimi nitakuwa najua wewe ndo baba yangu mama yangu mama yangu juu kwa lakini hata ukinifukuza kutoka nyumbani mimi nitakuwa najua ni baba yangu na mama yangu yani wewe ulijuaje kwamba kukeketwa kuna madhara ulijuaje ukaanza kukataa nini kilikufanya ukaanza kukataa kukeketwa kuna mtoto mtoto mwingine baba mkubwa alio keketwa akatoka damu nyingi wakamkarisha kwenye pikipiki tunapeleka hospitalini wanapompeleka hospitalini hapa hapa kanani akafia njiani wakasema hivi mtoto alio keketwa atakiwa azikwe atakiwa hivi watachukua hela yake wanaompa hela zake pini kila kitu kila kitu achoekewa ataenda nacho ataenda kwenye kiaro kingine hata kama hata kama hapa si nani masanga watampeleka hata kama ni nyamongo au ni wapi waende waende nani wanatembea usiku mchana ukiwa wanalala kwenye mji wa mtu ukifika tena usiku wanatembea wanaenda wanamweka nani nje yani hivi wanamweka na hela zake sijui na nini na pini kila kitu chake wanamchukua wanamweka hapo mimi kasa dada yango baba mkubwa alipokeketa Mama kasema hivi una ndo dada yako alipote alipote endewa. Nikasema hivi mimi kwa alipote endewa ni siku sika vizuri bali tena vitu alitera vitu vibaya sana mwilini kwake lakini mimi baba siki bana ande baba mkubwa alipo alipo na mtoto wake alipo na nani alipo keketo akafa. Kasema hivi mtoto wangu wote sitaki wa keketo. Akaamua akaamua mtoto wake wote waje keketo makasi hivi wao ile wanashaolewa lakini wengine wapo shuleni. Baba mkubwa akasema hivi Mko mtoto wangu huo waninazimisha lakini wazee wa mira ndio maana kaketa mtoto wangu ndio maana akatoka damu nyingi sijui akampeleka hospitalini hapo hapo kafia njiani wakaelewa akamwambia akasema mimi sitaki asa hivi sitaki mtoto wangu achiketo baba mkubwa kaona ambaye hivi sitaki ukeketo gate hata kama wana hata kama wana nani 
Anataka kukekete umpigia tika mbibi yako kizalamu ni mbibi yako pigia simu ni kufata mimi ni uja kuhishi wa uja kuhishi kwa angu ni kasuma andiyo kama wa sista kama wa takufata hapa TFGM ni pigia simu ita kuja kukufa kufata kasuma hivi kwa hivi mbisita achu kukekete wakata lakini baba hako yeye ajawana kiri yote ndako niko teleka kwenye mtoto wangu ndio maana akili yake yeye nani nasawa baba akawaza kumwelesha baba baba akasema wewe unataka mtoto wangu asikeketwe bila mtoto wako alikeketa akafia njiani mimi sitaki hayo baba akasema nikaambia baba kana baba wewe usikie macho baba mkubwa ana kueleza ni mkubwa wako akasema mimi sitaki nijue hayo na wewe nieleza kila mtu anaishi kwake kila mtu ana mji wake kivya kivya yake baba akasema hivi kata kama kila mtu ana mjua haki yake akamwambia baba mkubwa akasema mimi naomba tuende na yule mtoto nyumbani kwangu akasema yule mtoto anataka aingizwe shuleni ha baba kaanza kusema mimi mtoto yule mkubwa wangu leo fariki lakini sikusikia vizuri lakini kilicho tendeka sio kitu sio jambo sio jambo zuri ambacho litaendeka lakini baba lakini nataka baba nataka kutoa kile kinao kiketo lakini sisi hatupendi kwa hiyo huyo binti ya Aliye kiketo akafariki ni ndugu yenu. Eh Obama, Obama mkubwa. Ilikuwa mwaka gani alivyokiketwa akafariki? Mwaka 2010. Mwaka 2018. Hapana, sasa hivi ni 2014. Mwaka 2010. Mwaka 2011 moja. Alipokiketwa ndio alikiketwa wakarani wakaambi hivi tunataka tumweke kwa sababu mkubwa akasema hivi nataka tumweke vitu vingi akatoka akatoka damu nyingi kutoka pale kwa ngariba kama anatoka damu nyingi wakamkaisha kwenye pikipiki akasema tunataka tuende naye lakini wakampa mpira kwa starini hapo bwana nataka kumtoa starini nataka kufika starini hapo hapo akafariki nje ana akasema hivi ngoja tumrudishe nyumbani shafariki tukafanya nani kifika usiku tumpeleke wende kumtupa wakaenda wakamtupa kwa hiyo hawakumzika bana mtoto kwanza nani mtoto aliyochekwa aziko na kata mtoto aliyochekwa akifa aweze aweze mzika hizo mira wanani wazee wa mbia ndio alikata mtoto mtoto aliyochekwa akifa aziko anaenda kutupa kwenye nani kwenye mira nyingine eh mtazamaji ninakosa maneno ya kuzungumza lakini bila shaka wewe umeweza kumsikia huyu binti akizungumza mambo ambayo ameyashuhudia jinsi ambavyo yeye analazimishwa kukeketwa na unaweza ukaona namna ambavyo kuna usiri mkubwa katika jambo hili kwa maana ya kwamba baba anapokuwa anamlazimisha mtoto wake kumkeketa hapo hapo anamwambia ukiulizwa either ni mapolisi au ni wanaharakati usije ukasema baba anataka kunikeketa lakini hata mzazi pia mama Mama anapigwa kwa sababu kwa namna moja au nyingine na yeye hataki mtoto wake akeketwe. Lakini tunaweza kuona kwamba swala la ukeketaji ni chanzo kikuu kabisa cha maswala ya ukatili wa kijinsia. Lakini zaidi ya yote tunasikia kwamba ukeketaji huwa unapelekea kifo. Huyu ni miongoni mwa binti ambaye ameshuhudia, siwa amesikia, ameshuhudia ndugu yake mtoto wa babake mkubwa akikeketwa na kufikia tu ya kupoteza maisha. Inaumiza. Inaumiza. Yaani inaumiza. Sijui kama una una unaielewa una ila inauma. Na ni lazima ni lazima tuweze kuyazungumza haya maswala kwa uwazi. Swala la mila na swala la kitendo liweze kuongelewa. Mila sawa. Mila kama mila kwa nini nafanyika hivyo tujue ile sababu ni kumtoa mtoto kwenye utu uzima utoto kumpeleka kwenye utu uzima lakini kitendo kile cha kupelekea kifo cha kuweka majeraha hicho kitendo lazima kiangaliwe upya tuendelee na kipindi mtazamaji kama umeamua bidhaa yako au huduma yako iwe maarufu kwa wateja wako na wateja wapya basi karibu uitangaze katika Wanawake Live TV Show. Kipindi cha TV kinachopendwa kwa sababu kinampa nguvu na sauti mwanamke. Inafahamika anachokipenda mwanamke kinapendwa na wengi. Basi tangaza bidhaa yako au huduma yako ipendwe na itambulike na wengi. Tangaza kupitia Wanawake Live TV Show. Wasiliana nasi kwa simu namba 0783 13 7777 
au tuma barua pepe kwenda cells at wanawake live tv.com wakumbushe wateja wako kuhusu biashara yako au itambulisha biashara yako kwa wateja wapya tangaza kupitia wanawake live tv show east africa tv pekee <tune> Poli sana kwa hayo yote ambayo mmeyaona. Bila shaka na wewe unaogopa kwamba utakapokeketwa unaweza na wewe ukafariki kama alivyofariki ndugu yako. Ndio. Naogopa kweli. Hata hata nikisikia mambo ya tawala, machozi yanateremka yenyewe. Sikia mambo na sema hivi atigata takeketwa. Bila nakumbuka mna ni dada yangu alipocheketwa. Na sikia hivi hata sitaki niona hata mtari ocheketwa mbele yangu. Na msichana mwingine anasema hivi kweli gata tukeketwe. Wewe ndio joni rafiki yangu lakini ukeketwa lakini usipokeketwa tutakosana wewe nikaambia kwa nini mimi gastaki niambia mambo ya tawala gani mimi sitaki mtambaye na kikoto anza kuniambia mambo ya tawala mko ni naogopa sana sikia hata mwili wangu sio wa kwangu mimi sikia mtu anaambia hivi nikeketwe nipo shuhuda dada yangu anapokeketwa nikaenda wakaniambia toeru kona dada yako anapokeketwa nikaenda nikamuona lakini sikuona hivi ni jambo zuri leo mtendea Ulienda kushuhudia wakati wanamkeketa hebu tuelezee ili katika mazingira gani yani katika kwenda kushuhudia ulishuhudia nini na tuelezee yale mazingira ambayo yalikufanya wewe umeogopa kweli nilipo mwana cheketo kwanza yule mama alivana ni akasema hivi hii mtoto mbona tunasikia hivi kaka tumcheketa lakini mama mama kamwagilizia unga akachukua wembe akamkata mimi kweli niliogopa nikaona natemka hata nikalia mama akasema hivi yule mtoto akataka kulia akamshikilia alipolia akaomba hivi naomba ngo ngombe moja ba mkubwa akasema hivi tena mtoto analia mpaka tumpatie ngombe moja akampatia ngombe moja yule mtoto kazi mtoto cheketo alafu alie Lazima wapate nini? Wapate ngombe. Lazima atao kiomba ngombe mbili au tatu wanapeana. Baba akasema hivi mimi na ngombe moja lakini kubwa wewe mtaamini kabisa ni wapatia ngo? ngombe. Hai, hai nikasema hivi baba kwani mtaki kitu alia lazima mpatie ngombe. Waka lipo magrizo mbao kamkeketa lakini amkeketa vibaya sana. Wale mkeketa mpaka wale mkeketa vibaya sana. Ana lazima tu mama ngoka sema ah huyu mtoto kabisa ari mkeketa vibaya sana lakini wengine wanasema wanacheketa kisisi yangu au kijatema lakini yeye ari mkeketa vibaya sana mama akimuona hata hata anakumbuka atake hata mtoto acha kiketa hata mmoja na mama 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 akasema mimi sitaki mtoto wangu akiketwa lakini baba baba yenu anakata hivi mkeketwa lakini mimi nitawafanya chini mpaka muende nani mpaka muende kituoni basi nikupe pole sana eh pole na hongera kwa kuweza ku, kuwa mstari wa mbele kukwepa na wewe kufanywa hicho kitendo lakini vile vile wadogo zako uweze kuwapigania na wao wasifanywe hivyo sawa eh utaongea na sister umuombe au utaongea na babako mdogo ili wadogo zako na wao wasipitie hicho kitendo cha ukikitaji sawa mtazamaji hayo ni maelezo ambayo umeyasikia yamejaa maumivu yamejaa uzuni, yamejaa uchungu kweli kabisa yani mimi nasikia tu lakini ninavyomuona huyu binti anaelezea jinsi alivyoshuhudia ndugu yake akikatwa tena anaelezea alikatwa vibaya sana kwa sababu hizo hadithi pia zipo aina ya ukeketaji unaofanyika ni ule ambao wanauongelea ule wa zamani kabisa ambao umepelekea atoke damu nyingi na ameshuhudia ndugu yake akipoteza maisha inasikitisha na inaumiza na ni lazima tuanze kufili hayo maumivu ambayo hao watoto wanayapata ni maumivu kiasi gani mtazamaji mimi nakuachia wewe na wewe useme kwa jinsi ambavyo umemmsikia binti huyo akizungumzia ushuhuda wake alioshuhudia kwa ndugu yake mpaka amefariki na yeye jinsi ambavyo anafosiwa kukeketwa hebu niambie binti ana ujasiri kiasi gani kwa jinsi ambavyo baba amemkalia kohoni na ndugu na marafiki kuhusu ukeketaji anakatalia wapi ni wangapi ambao hawana ujasiri ambao amekuwa nao yeye wa kuweza kutafuta akimbilie wapi mtazamaji nategemea maoni kutoka kwako lakini kwa pamoja tuweze kuondoa zile mila ambazo zimepitwa na wakati vile vitendo vinavyoleta majeraha vinaleta uzuni vinaleta vifo wakati mwingine kwa watoto wa kike kwa watoto wetu 
kwa wanawake tuweze kupambana navyo tuendelee na kipindi Karibu sana. Kwanza kabisa jitambulishe, alafu baada ya hapo tuambie kituo hiki kinawasaidia vipi watoto wa kike. Asante, mimi naitwa Sister Germaine Baibika na kituo hiki tunatoa elimu kwa wasichana pia kwa jamii nzima na pia tunatoa ulinzi, yani protection kwa wasichana. Na hawa hasa hasa ni wanao kwa na shida ya kukeketwa kwenye jamii. Hebu tuelezee kwa ufupi ilikuwaje mpaka mkafikia hiyo hatua. Hatua yani ya kuwasaidia wasichana. E, utaniruhusu niende mbali kidogo namna kituo kilianzishwa. Kituo kilianzishwa mwaka 2008 na, na kikaanzishwa na baba askofu wa Jimbo la Msoma Michael Msonganzila. Kwa sababu wazazi wao ndio walikuwa wanakuja kuomba msaada kwa wasichana wao walikuwa wakieleza kwamba ikifikia mwezi wa 12 na na desturi zinaomba kwamba msichana yote ambaye hajakeketwa lazima keketwe na hao wazazi hawakupenda watoto wao wapitie ukeketaji huo kwa hiyo walikuwa wanakuja kwa kwenye nyumba yetu mara kwa siri kabisa na kutuomba kwamba tuwafiche wasichana Nairobi ama mahali pengine penye salama itakapofikia mwezi wa 12 na wasichana wengine pia walikuwa wanakuja wananiambia sister naomba unisaidie yani unifiche mahali unakoweza kwa sababu mwezi wa 12 nipende nisipopenda nitapata kisu. Baadaye wakati baba Skofu alikuja kutembelea huku kwetu ndio sasa kwa mara ya kwanza akaongea na jamii kuhusu tatizo hilo la ukeketaji namna linavyorudisha maendeleo nyuma namna linazo linalo yani sababisha E, haki za wasichana na wanawake na binadamu wengine zika yani zikadharauliwe tupe ufafanuzi kidogo namna ambavyo ukeketaji unarudisha nyuma na u, u, masuala ya ukatili wa, wa kijinsia ukeketaji una asri pale ambapo mtoto kwanza anaweza akakeketwa kuanzia miaka tisa, miaka nane na kuendelea na hapo anapokeketwa anaambiwa amekuwa mtu mzima kwa hiyo anaweza akaolewe basi muda wowote na huyu kama ni mwanafunzi elimu yake itaishia hapo kwa sababu anaamini amekuwa mtu mzima na anaweza akaolewe basi hapo inakuwa imeathiri elimu yake na inakuwa inaathiri jamii kwa sababu jamii haitampata msomi tena ameolewa mapema basi ndiyo kwa hivyo ndivyo nilitaka kueleza lakini vile vile masuala ya ukatili Unawezaje kuyahusisha na swala hili la ukeketaji? Kwenye ukatili ni eleze kuhusu ukatili kwanza wa kielimu ambao ni haki pia ya mtoto atakapokeketwa hawezi akaendelea tena na elimu yake. Ataendelea sasa na mengine na akiendelea kusoma anakuwa anasoma akijiandaa kwamba inabidi mchumba aje niweze kupata niweze kuleta ngombe sasa kwa wazazi wangu. Kwa hiyo hapo inakuwa hivyo na mara nyingi wasichana hawapendi kabisa lakini analazimishwa akeketwe ili kuleta heshima kwa jamii kwa familia yao ili kuleta ngombe yani mahari kwa familia yao kwa hiyo ni ukatili huo hataki lakini hata lazimishwa na familia yao eh, hayo matatizo ma uchungu wote huo wa kukeketwa yeye ndiye ataupata yani ni kikatili kabisa kwa afya yake pia kwa ujumla ukeketaji unaweza kusababisha ukatili labda katika maeneo yapi? Awali huko nilieleza kwamba kwenye mazingira yetu, kwenye jamii yetu, ukeketaji yani ndio mlango hasa wa ukatili wa aina mbalimbali. Na ukifika kwenye jamii unaweza kuta mama mwenyewe anapigwa sana, yani vipigo kweli kweli vya kila siku kwa sababu baba anafikiria kwamba mama ndiye hataki kumuhimiza msichana wake 
akeketwe wengi wanafika hadi ofisini kwangu hapa na ninaona mwili wao unakuta umevimba vimba vimba unalazimika tu basi kumwongoza aende hospitalini kwa sababu ya vipigo ambavyo baba anakuwa amempiga kwamba yeye ndiye haruhusu mtoto labda kukubali kuolewa mapema ama kukeketwa hasa kwa watoto wanaokimbilia hapa mama zao wanapigwa sana na eh, baba zao yani kwa sababu ya hilo na ukatili mwingine huo wa kulazimishwa kuolewa mtoto hawezi akalazimishwa kuolewa kabla ya kukeketwa ukeketaji unakuwa ni mlango sasa kisha keketwa tu muda wote anaweza akaolewa na mume yote huyo ambaye labda alipenda ama hakupenda kwa sababu tu amekeketwa unaweza kuta anazuiliwa labda kwenda shule kama nilivyoelezwa pale kwa sababu amekeketwa ina maana sasa apite kwenye hatua ya utu uzima ya kuolewa sasa eh kuna hizi nyumba tobo ambazo msichana anaweza akaolewe na bibi ambaye anahitaji watoto hawezi akaolewe hizo nyumba tobo ikiwa haja keketwa kwanza keketwe alafu aende kuolewa nyumba tobo hii sijui kama unaelewa nyumba tobo wewe lakini mlango wa kufikia huko ni ukeketaji pia hebu tufafanulie kidogo nyumba tobo nyumba tobo ni kama nilivyokuambia unaweza kuta mama fulani labda hana watoto na anahitaji kuwa na watu watakao rithi ama watakao mletea heshima kwenye ukoo alikoolewa anabidi sasa yani anajisikia kwamba aende kwa fulani ambaye na msichana ambaye amekusha kukeketwa yeye huyu mama ndiye atapeleka ngombe huko huyu atampatia msichana yani huyu mama ndiye anamuoa sasa lakini huyu msichana atakuwa na watu wengine ama mtu mwingine ambaye atazaa naye na watoto hao watakuwa ni watoto wa huyu bibi ambaye alimuoa ndio nimeuliza kwa sababu lilijitokeza ijapokuwa tutalifuatilia kwa karibu sana kwa hiyo jambo hilo lipo sana au lipo kidogo kwenye jamii yetu hapa lipo na linaonekana ni kawaida tu ila lina matatizo mengi sana kweli kwa sababu tunao watoto wengi ambao tunajaribu kuhudumia wamezaliwa na hao nyumba ntobo yeti mama zao hawana uwezo wa kuhudumia hao bibi waliooa mama zao nao hivyo hivyo hawawezi wakampeleke mtoto shule akiugua hakuna yani lina madhara makubwa kweli kweli alafu hawa kina mama wengi unakuta wanakuwa na ukimwi pia eh wanakuwa na ukimwi haya ni shida sawa awali ukiongelea swala la wazazi kuja kuaficha watoto hapa ni wazazi wa jinsia gani inategemea inategemea mama kawaida wanawake wengi wanaogopa kuchukua hatua hiyo ikiwa baba na ukoo wote wanapenda mtoto akeketwe kwa wakina mama inakuwa vigumu kuwaleta lakini wanaweza wakawalete kwa uficho akina mama wa baba wao wanaweza kuwaleta tu kwa wazi na kusema mtoto wangu akae hapa apate elimu ila still wa baba wengine wanawaleta na mama wanawaleta pia na wengine wanazuiliwa kabisa baba hayuko tayari kumleta na mama hayuko tayari kumleta lakini mtoto mwenyewe anaweza kafike na kuomba msaada na ikitokea hivyo hatuwaruhusu kurudi tena hawa wazazi wakija kuwaomba kwa nguvu na sisi tunakataa kuwarudisha kwa sababu tunajua vitendo atakavyotendewa huko vinaweza kuwa ni vya ukatili wa kuzidi yani kupindukia naomba tupatie kisa kimoja wapo kama mfano uh, wale watoto ambao wanakuja hapa wao wenyewe kuja kuomba msaada na hali ya kurudi kule nyumbani mazingira yanakuwa magumu ninaweza kupatia mfano wa msichana mmoja ambaye alikaa nyumbani hadi kufikia miaka kumi na tatu bila kusomeshwa na wazazi wake kwa sababu wazazi walipenda akeketwe na aolewe baada ya kukeketwa sasa huyu msichana yeye alijua kwamba kituo kiko hapa na ikabidi aje basi bila rusa ya wazazi na bila kuaga akafika kituoni humu jioni mama yake alimfuata na akaniambia Sister baba ananiomba nimrudishe mtoto nyumbani na ananinyanyasa kweli kweli. Basi nilimwambia mama siwezi kumrudisha yeyote huyu anayekuja humu serikali ndio toe kibali cha mtoto kwenda nje tena. Huyu mama alirudi 
na jioni tena karibia saa moja ya usiku alirudi kuniomba tena na kunisi ni mtemu mtoto arudi nyumbani kwa sababu mume wake alikuwa anataka kumuua na mimi niliogopa niliogopa kumtoa mtoto aende still nilibaki na mtoto asubuhi ya kesho yake saa kumi na mbili nilipokuwa nikienda kanisani nilimona huyu mama akaja na mtoto wa miezi miwili yani alikuwa amejifungua karibuni na kaniambia sister eh, nimelala porini na mtoto huyu kwa sababu baba alisema atanichinja endapo mtoto atakataa ataendelea kukataa kukeketwa na kukaa humo kituoni basi nilimwambia nenda kwa serikali labda kiongozi yote wa serikali ndiye akupe ruhusa ya kumtoa humo lakini mimi siwezi na mama huyu alirudi alinionyesha alama za vipigo ambavyo alikuwa amepata kwa mume wake na mchana asubuhi kama mapande ya saa tatu mume wake aliamua yeye mwenyewe kuja kituoni na huyu mume akaja na ngombe wake wote alikuwa na ngombe karibia tatu akakuja nazo kituoni mbele ya ofisi yangu hapa na nilisema sasa kwa nini unakuja hivi kaniambia sister ni wewe nilikuwa nakutafuta kwa hasira kubwa alikuwa na rungu na panga pia kaniambia ananitafuta na ananiambia ananiuliza kwa nini nimekataa kumpatia mke wake msichana ambaye alikimbilia humu bila ruhusa yake yeye alafu akaniambia sina maneno mengi ya kukuambia wewe sister ila nimekuletea ngombe zangu hapa ndio hizi ukazichukue na mimi nilisema basi ikiwa umezileta kwa sababu niliniogopa kwa kuona panga hilo na rungu na ngombe zote hizo nikamuliza maana sasa ya hizo ngombe kuniletea mimi ni kwa ni zawadi ilikuwa nini kwa hasira akanijibu akaniambia kwetu sisi kuwa na msichana wa mtu inamaanisha kuwa na ngombe wake ukikaa na msichana wa mtu yani umekaa na mali yake basi ikiwa wewe umeamua kukaa na msichana wangu chukua hadi hizi ngombe zangu zote ukakae nazo wewe na niliogopa nikamwambia basi acha tufanye comedy nikamwambia bahati nzuri wewe peke yako ndiye umeona mzigo mkubwa ambao ninao sasa hivi kwa sababu nina watoto hamsini wao ndio walikuepo mwaka huo nina watoto hamsini sasa hivi na chakula kweli hakipo na sikutarajia kuwa na idadi kubwa kama hii wewe umefanya labsara umetuletea ngombe wako na ninakuhakikishia kwamba sitawachinja wote kwa mara moja kwa hiyo umetuletea chakula kwa watoto wetu wa Tanzania wetu wa kuria wetu ambao tunao hapa ambao walikuwa kweli wafi na nja siku moja nitamchinja ngombe mmoja peke yake kila siku tutamchinja moja na nina uhakika watatusukuma siku zitaendelea kuisha kidogo ningewarudisha wote nyumbani kwa hiyo ninakushukuru sana kwa busara yako huyu baba alisikia hasira kaniangalia kwa macho ya hasira akaenda zake na rungu lake na panga yake akaacha ngombe wote hapo sasa nilikani kitafakari na kujiuliza nitafanya nini hapa kwa polisi wakati huo wakonisaidia kufanya lolote na niliendelea na kazi za wasichana na wahudumu wengine wali. kila mtu aliendelea kushughulika katika kitengo chake na ngombe waliendelea kula nyasi wakati huo hatukua hata na fence linalo tuzunguka lakini ngombe hawakuenda popote popote walishinda mapande ya sana ni huyu baba alirudi tena na Hakunisalimia ila niliona alichukua ngombe wake wote kafukuza akaenda nao. Nashukuru sana sister kwa ushirikiano wako. Na washukuruni pia asante sana. Mtazamaji, huyo ni sister Germana kutoka katika kituo hiki cha TFGM ambacho kiko Masanga Center na hapa kikubwa kama tulivyoweza kusikia mengi kutoka kwake ni jinsi ambavyo wamejitoa katika kuleta mabadiliko kwenye jamii hii ya Wakuria kuhusu swala zima la ukeketaji. Tumeona wasichana ambao wanawasaidia hapa na changamoto ambazo wanakutana nazo na namna ambavyo kituo pia kina uhitaji kwa kesi fulani. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema tu ni sisi pamoja tuungane kama alivyotoa uh, maoni yake mwishoni akishauri serikali lakini na wadau wote tuje pamoja katika kuhakikisha kwamba tunaweza kutokomeza tatizo hili la ukeketaji katika mkoa wa Mara 
ah, wilaya hii ya Tarime. Na amesema inawezekana. Kwa hiyo na mimi ni kuachie kwa upande wako lakini pia kama una maoni unaweza kututumia. Naitwa Joyce Kiria na hii ni wanawake live. Tuendelee na kipindi. Kama umeamua bidhaa yako au huduma yako iwe maarufu kwa wateja wako na wateja wapya, basi karibu uitangaze katika Wanawake Live TV Show. Kipindi cha TV kinachopendwa kwa sababu kina nguvu na sauti mwanamke. Inafahamika anachokipenda mwanamke kinapendwa na wengi. Basi tangaza bidhaa yako au huduma yako ipendwe na itambulike na wengi. Tangaza kupitia Wanawake Live TV Show. Wasiliana nasi kwa simu namba 0783137777 au tuma barua pepe kwenda sales at wanawake live tv.com wakumbushe wateja wako kuhusu biashara yako au itambulisha biashara yako kwa wateja wapya tangaza kupitia wanawake live tv show East Africa TV pekee <mulia> Tazamaji wa kipindi cha wanawake live tuliweza kuzungumza pia na wazee wa Mila. Bila shaka ni wakati ambao tunaweza kurejea yale ambayo wao walikuwa wanasisitiza kuhusu swala zima la kuangalia hii Mila ya ukeketaji na madhara yake. Na wao wanaiongeleaje? Hiyo ni Mila na desturi ya kupaka unga. Kwa sababu bado tu nitaendelea kuwa mkenye mpaka na ukoo huo wa Kenya utaendelea kuwa wa Kenya mpaka maisha. Sasa kupaka unga kule tunadumisha mila na desturi. Lakini vitendo vile vya kukata kiungo cha mwili hata kanisa wanakata. Tumepelekwa hata kwenye makanisa. Dire swara. Wananchi wa Bisha elewa. Ni kwa nini wameelewa? Tukamwambia hivi ana unajua walikuwa wanakombwa sana alafu baadaye wanapuja damu. Kilichokuwa kinawaokoa ni hospitali za serikali. Sasa kama serikali ikikataa kwamba asihudumie si atakufa. Ni kwa nini tusikubaliane na serikali? Eh, tumeshawaelimisha na wameelewa. Alafu makanisa nayo yameingia. Makanisa yamefanya nini? Yameingia. Sasa na watoto wameelimika. Haya vijana wetu wanaoa kutoka nje makabila ya nje. <coughs> si ndio? Eh, sasa tunawapokea wale wakamwana. Zamani ilikuwa hakuna. Wewe umetoka Kilimanjaro uja kombo alafu uje hapa. Nani angekupokea? Ehe. Ukija hapa au lazima ukubali kukombwa au utoke kwenye kabila lile. Na lakini siku hizi tunawapokea maana watoto wetu wa ume wamesoma, wasichana wetu wamesoma. Basi kwa hiyo hatuoni sababu tena ya kuendelea mambo kama hayo. Alafu wasichana kama nyenye ambao hamku labda hamkukeketwa, una elimu nzuri, unasaidia wazee, wazazi. Sasa tuna haja gani ya kukulazimisha tena kuja kukeketwa? Kuna mabinti wengine walikataa kukeketwa. Na wameshaolewa. Na wengine wamesoma sasa hivi wana magari. Wako hapa? Hapa hapa. Wako hapa? Eh? Wako wanaishi hapa? Eh wanaishi hapa mjini. wengine wa wengine wako hapa. Tena wamejengea baba zao nyumba za kifahari hapa. Mhm. Ndio tumeona faida sasa. Ndio mkaona faida ya kumsomesha mtoto wake. Mwingine yuko UN HCR. Eh. Mwingine yuko UN? Eh. Amejenga nyumba safi kabisa ya baba yake. Nyumba ya baba yake safi kabisa. Ni msichana hakukeketwa. Hakujeketwa ni msichana. Aliza chuo kikuu na mwingine ni polisi tena kwa huyo huyo mzee alikimbia mkeketa ni mambo tu yalikuwa kuna kuja na nini semina hizi uketu ni na nini basi wengine wakakiri mapema wakaliunga mapema mapema naona wengine wakaendelea kutumisha mira naona sasa wako mbali wako mbali mwingine yuko rebo pale ni mwalimu wa sekondari anaitwa ah ni mwalimu wa shule ya msingi anaitwa Wairungu ni wakana limachango wengi tu sasa nasaidia wazazi sasa kwa 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 ushauri wenu ni kitu gani ambacho ungependa jamii ielewe na itambue serikali pamoja na jamii juu ya jambo la mila na swala la ukeketaji ambacho jamii ingeelewe jamii 
ujieleo kwamba ukeketaji hauna faida bali elimu ina faida e, maana zamani ilikuwa kwamba ili ilikuwa ni ruhusa au warranty ya kwenda kwamba umekuwa mtu mzima uolewe upate mali lakini sasa wameshaona kwamba mali haitoka mali ile ya kuolewa haina faida kitu kilicho na faida ni elimu mtoto wako kumuelimisha otike akiketwa asikeketwe analeta faida zaidi kwa hiyo elimu ni kusaidia sana wale watoto wa kike wapate elimu eh hata tungeita tungetoa mwito kama serikali na uwezo mm. iangalie mtoto wa kike ambaye ameshinda kwenda sekondari babake hana uwezo mm. uweze kumsaidia eh maana wengine wanakwama kwa sababu ya kupungukiwa uwezo eh, eh wenye vipawa wapo eh wanna walk alive baada ya kuzungumza na wazee wa mila kwa bahati nzuri niseme tumekutana na uh, wavulana ambao wametoka kwenye jando sasa wana maoni yao juu ya swala hili la ukeketaji na wao wanaona kwamba kwa namna moja au nyingine wameathirika kwa kiasi fulani hebu tusikilize maoni yao hapa wako tisa lakini wako na mwenyekiti wao ambaye yeye atazungumza kuwakilisha wengine karibu sana hebu jitambulishe alafu tuambie maoni yenu ni nini mimi kwa majina naitwa Mavati Protaz Gimachuche. Mhm. Nimetelewa mwaka 2014. Nimetelewa tarehe 11. Mhm. Mimi maoni yetu kama janda ya sasa hivi tulivyokosa mabinti au masichana hao walio ambao wanatailiwa. Mm. Jando imekuwa pweke kwa sababu tunakuwa hata ushirikiano. Hii michezo tuliyozoea yalitungu haitakuwepo kwa sababu wakiwepo wale ndo tunacheza nao ndio inakuwa kama burudani ni kama mazoea au kama mira yetu mm. sisi kwa upande wetu hilo kuto kuketa kwao tumeathirika kiasi fulani japo mm. sio sana lakini kiasi fulani tumepata madhara kama waweketo wa mwaka 2014 mm. hayo ndo maoni yangu kwa sasa hii kwa hali ilikuwaje kabla ya jando hii ya kweli hali hali ya nyuma yote ilikuwa ni hivyo hivyo wasichana walikuwa na kiketo miaka ya nyuma ndio yani yeah jando inachangamka ina, ina, ina kivipi inachangamka kwa sababu kuna michezo kama ya litungu kwa hizi fimbo mnazoona watu tumeshikilia hapa mm -hmm. mdo akwenda nyumbani anatubebea na kuwa kama mazoea na hata kuolewa kwao inakuwa rahisi kwa hiyo kuolewa kwao rahisi kivipi ndio mlikuwa mnapatana huko ah ah ilikuwa hmm. sokupatana ilikuwa ni kama msichana kama kikeketo kuolewa ni rahisi kwa sababu anajua na anaye haitu tena msaga naitwa mwiseke Mhm. Mm na heshima zake. Kama sisi sasa hivi hapa tunaitwa Wamura sio Walisi tena. Naitwa? Wamura. Wamura. Eh. Sio? Walisi. Sababu sasa hivi hata mtambaye hajatailiwa hawezi kuja ukana sisi swala katutukana. Mm. Ni mwiko. Okay. Eh. Kwa hiyo kwa sasa hivi wasichana wao wameambiwa watapakwa unga tu kwa sababu ya kuna madhara fulani yanatokea uh -huh. katika hiyo shughuli anaofanywa. Eh. Hayo so. madhara nyinyi mnayafahamu? Ama madhara hayo kikweli atayafahamu kamuyafahamu ndio okay uh -huh. kwa hiyo hamjasikia kwamba kuna madhara kuhusu swala la uketaji madhara tunayosikia ni kama katika kujifungua uh -huh. wanapata shida uh -huh. na lingine ni kutoka damu kama wazao kimila walioeleza uh -huh. uh -huh. sasa hilo nyinyi si mnakubaliana na hilo hilo tumekubaliana kweli kwa sababu tuna deal kutasmini wengine wasipate shida na wengine wakapata raha uh -huh. kwa ajili ya jambo fulani kwa hiyo hata hivyo ni sawa uh -huh. uh -huh. Sasa wakipakwa unga si watakuja kujumuika na nini? Watakuja kwa sababu ndio mili ilivyoamua. Mm. Eh. Kwa hiyo kwa sasa hivi nyinyi mmewahi eh. wao bado wako shuleni. Ndiyo. Si ndio maana mmekuwa wapweke. Ndiyo na sasa hivi kutailiwa sasa hivi ni Jumamosi na Jumapili ili wanafunzi waende shuleni. Mm -hmm. Najua kuna ile ngome ikipiga kidogo watoto waende shule. Mm -hmm. Ndio maana wakaona waweke Jumamosi na Jumapili watu wako weekend wanasherekea. Mm. Eh. Okay. Kwa hiyo una ujumbe gani sasa kwa kuwakilisha wenzako? Mimi kwa kusema kiufupi zaidi sina mengi. Mm. Hii jando yetu sisi tunatakia wasichana nao pa kwa unga wapa kwa unga salama tuungane nao mm -hmm. kama jando 2014 mm -hmm. tujumuishe umoja wetu mm -hmm. kama na kijana mirambara. Mm. Mm. Hii ya kwenu hamtaki ingie kwenye historia ya kukosa wasichana. Itaingia lakini ndo kama mila ilivyoamua sasa uwezi kulazimisha mm. eh, na vizuri zaidi serikali ikiingilia kati swala kama hii inakuwa vizuri kwa sababu serikali ndo sasa hivi na nchi naona mm. hatuweza hawezi kulazimisha kwamba hata serikali kata wavulana kuna mazala na kweli mazala yakionekana basi mm. yona nitafungwa 
kwa sababu huwezi kuleta madhara na bado naadhibisha sheria ipo na itachukuliwa sawa sawa wanna walk alive Mtazamaji bado tungali katika wilaya hii ya Tarime mkoa wa Mara yako mengi zaidi ambayo tutaendelea kuibua lakini lengo letu ni kutoa elimu na elimu pekee ndio ambayo inaweza kumkomboa mtu yoyote yule na wale ambao wameshaacha kitu kilichowasaidia ni kupata elimu ya sahihi ya masuala haya mila zilizopitwa na wakati tuachane nazo zile mila nzuri tuendelee kuzikupatia na wapa big up sana wana watarime kutoka mkoa huu wa Mara kwa kuwa na mila nzuri kama ya ujamaa hakuna watoto yatima watoto wanalelewa na ndugu jamaa na marafiki hizo ni mila nzuri ambazo tunatakiwa tuzienzi makabila yote mikoa yote ya Tanzania lakini ile ambayo inaleta madhara kama ya ukeketaji ambayo inaweza kupelekea mpaka kupoteza uhai kwa kutokwa na damu nyingi jamani 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 tunawaomba chonde chonde tu elimike tuchukue hatua tubadilike kuna watu wengi hawajakeketwa maisha yao ni mazuri wamejenga majumba yao wamesoma vizuri wana maendeleo mazuri wameolewa wana watoto kwa hiyo si lazima watu wakeketwe inawezekana kubadilika Kipindi hiki ni kwa ufadhili mkubwa kabisa wa Tanzania Media Fund au TMF ndio waliotupeleka katika mkoa huu wa Mara. Shukrani kwa Tigo, QFL watengenezaji wa Magodoro Dodoma, East Africa TV na wadau wengine wote ambao umetusupport. Tukutane wiki ijayo ndani ya Wana Wake Live. Asanteni sana. Wana mke, uzo yapo.